మూడు ఈశాన్య రాష్ట్రాల ఫలితాలు వెలువడుతున్నాయి దాదాపుగా ఖరారయ్యాయని కూడా మనం చెప్పొచ్చు దీనిపై మరింత అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి చైతన్య అందిస్తారు చైతన్య ఓవరాల్ గా ఎన్నికల ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయి పూర్తి అప్డేట్స్ ఏంటి పైగా కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్ తర్వాత మోడీ హవా అనేది మోడీ శకం అనేది స్టార్ట్ అయినట్టుగా భావించారు అందరూ అయితే దాని ప్రభావం క్రమంగా కూడా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో తగ్గినట్టుగా అందరూ భావించారు కానీ జిఎస్టీ అలాగే ఓట్ల నోట్ల ఓట్ నోట్ల రద్దు ఇలాంటి తదితర ఏ అంశాలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకోకుండా ఈశాన్య రాష్ట్రాల యొక్క ఫలితాలన్నిటిని కూడా మళ్లీ పూర్తి స్థాయిగా కూడా మోడీ నాయకత్వాన్ని నిలబెట్టినట్టుగానే కనబడుతూ ఉన్నాయి ఓవరాల్ గా చూస్తే త్రిపుర అంటే త్రిపుర ఏదైతే ఉందో రాష్ట్రంలో దాదాపుగా అరవై స్థానాలకు బీజేపీ పార్టీ నలభై ఒక్క స్థానాలను కైవసం చేసుకునే దిశగా కూడా భావిస్తుంది పూర్తి స్థాయిగా ఏదైతే మ్యాజిక్ ఫిగర్ ముప్పై ఒకటి ఉందో ఆ ముప్పై ఒకటిని దాటి దానికన్నా కూడా పది స్థానాల్లో ఎక్కువగా కైవసం చేసుకున్న పరిస్థితిని మనం చూడవచ్చు దాదాపుగా ఇదంతా కూడా ఇంకొక అర్ధ గంటలో మనకు పూర్తి స్థాయి ఫలితాలను కూడా త్రిపురలో మనకు పూర్తిగా మెజార్టీ ఎవరికి ఎంత వచ్చింది ఎన్ని సీట్లు గెలిచారు అనేది కూడా మరికొద్ది సేపట్లో తెలుస్తుంది అలాగే నాగాల్యాండ్ పరిస్థితికి వస్తే ఎన్పీఎఫ్ పార్టీ ఇరవై రెండు స్థానాల్లో ముందంజలో ఉంది మూడు స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది అలాగే ఎన్డీపీపీ పార్టీ కూడా ఇరవై ఏడు స్థానాల్లో ముందంజలో ఉంది మూడు స్థానాల్లో గెలుచుకుంది ఇక్కడి నుంచి కూడా పూర్తి స్థాయిగా మనకు ఇంకా రిపోర్ట్స్ రావాల్సి ఉంది ఇదంతా కూడా ఒక వన్ అవర్ లో ఇక్కడ కూడా రావు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అలాగే మేఘాలయకు వస్తే పూర్తి స్థాయిగా కూడా మేఘాలయాలో పరిస్థితి కాంగ్రెస్ లీడ్ లో ఉన్నప్పటికీ కూడా బీజేపీ ఎన్ ఎన్పిపి కలిపి ఆ స్వతంత్ర అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఎక్కువగా గెలుపొందడం జరిగింది వారితో కలిపి కూటమిగా చేరుకొని ఒక అధికారాన్ని కైవసం చేసుకోవాలనే ఆలోచనతో ఉన్నట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది ఈ ఎట్టికేలకు కూడా మూడు రాష్ట్రాలకు కలిపి బీజేపీ పూర్తి స్థాయిగా తన పట్టును నిలుపుకుంది అలాగే త్రిపుర అందరూ ఫోకస్ చేసినట్టుగా ప్రధానమంత్రి మోడీ కూడా విస్తృత స్థాయిగా త్రిపురలో నాలుగు సార్లు పర్యటన చేయడం జరిగింది మాణిక్ సర్కార్ గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి పరిపాలిస్తున్న మాణిక్ సర్కార్ ను కూలగొట్టడంలో కూడా మోడీ అలాగే బీజేపీ పూర్తి స్థాయి కూడా సక్సెస్ అయినట్టుగా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఏడు సార్లు ఏక చిత్రాధిపత్యంగా వాళ్ళు అధికారంలోకి వస్తూ ఉన్నారు అయితే ఎనిమిదో సారి ఈసారి కూడా అధికారంలోకి వస్తానని మాణిక్ సర్కార్ పేదల సీఎం అంటూ కూడా వాళ్ళు ఎన్నికల్లోకి వెళ్లారు కానీ మోడీ యొక్క అభివృద్ధి మంత్రం ఏదైతే అభివృద్ధి ఇండియాను మార్చినట్టుగానే ఈశాన్య రాష్ట్రాలు ఇంతవరకు అభివృద్ధి చెందలేదు వాటిని పూర్తి స్థాయి కూడా అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత నాది అని చెప్పేసి మోడీ చాలా ఎన్నికల ప్రచారాల్లో పూర్తి స్థాయిగా అన్నిటిలో కూడా చెప్పడం జరిగింది దానికి పూర్తిగా ప్రజలు నమ్మి ఈ బీజేపీకి పట్టం కట్టినట్టుగా తెలుస్తుంది ఓవరాల్ గా ఏదేమైనప్పటికీ కూడా బీజేపీ హవా అనేది ఇంకా కొనసాగుతుందని చెప్పొచ్చు బలరాం రైట్ థ్యాంక్ యూ చైతన్య రైట్ అలాగే మూడు ఈశాన్య రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడుతున్నాయి దీనికి సంబంధించి మరింత అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి ఇంద్రసేన అందిస్తారు ఇంద్రసేన ఫలితాల వివరాలు ఎలా ఉన్నాయి అప్డేట్స్ ఏంటి అంటే చూసుకుంటే మేఘాలయ అయితే ముఖ్యంగా మేఘాలయ కాంగ్రెస్ ముందంజలో ఉంది ఇటు వచ్చేసి త్రిపురలో కమ్యూనిస్టుల కంచుకోట మొత్తం బీటలు వారిపోయింది ఇక త్రిపురలో మొత్తం బీజేపీ హవానే కొనసాగిస్తూ కొనసాగిందని చెప్పవచ్చు త్రిపురలో వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ముప్పై ఎనిమిది అంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ బార్డర్ రీచ్ అయిపోయాం ఇంకా గవర్నమెంట్ ఆడ ఫా బీజేపీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆడ ఫామ్ అయిపోతుంది మేఘాలయ ఒకటి కాంగ్రెస్ వచ్చేసి ఇరవై ఒకటి సీట్లతో ముందంజలో ఉంది అంటే అక్కడ అంటే గోవా టైప్ ఏమన్నా రాజకీయ సమీకరణాలు జరిగితే తప్ప ఈ బీజేపీ ఏమన్నా చేయలేదు ఎందుకంటే గో గోవాలో గోవాలో తక్కువ సీట్లు గెలిచిన అంటే ఇతరులతో కలుపుకుని ఆడ గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టుగా ఈ మేఘాలయ కూడా అట్లా చేస్తే మాత్రం ఆడ అంగి ఏర్పడే ప్రమాదం పొంచున్నాయి ఈ నాగాలయాండ్ లో అయితే అసలు నాగాలయాండ్ లో ఇంతవరకు మన బీజేపీ ఇంతవరకు పాగేయలేదు ఈసారి వచ్చింది ఎన్డీపీపీతో జత కలిపి మాజీ సీఎం అయిన నైపూరి నైపూరి ఏర్పాటు చేసిన ఎన్డీపీపీతో జత కలిపింది ఎన్డీపీ నలభై సీట్లు పోటీ చేయగా బీజేపీ ఇరవై స్థానాల్లో పోటీ చేసింది అదే కాంగ్రెస్ వచ్చేసి పద్దెనిమిది స్థానాల్లో పోటీ చేసింది అక్కడ నాగాలాండ్ లో మొత్తం ఆధిపత్యం బీజేపీ కూటమిదే కనబడుతుంది ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా ఆల్మోస్ట్ ఇక బీజేపీ అక్కడ గవర్నమెంట్ కూడా ఫామ్ అయిపోయింది ఒక మేఘాలయకు వచ్చే వరకు కాంగ్రెస్ ముందంజలో ఉంది ఇంకా అక్కడ ఏమన్నా రాజకీయ సమీకరణలు జరిగితే తప్ప ఏం చెప్పలేమం చెప్పలేము మొత్తం మీద అయితే బీజేపీ మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా అయితే పుంజుకుంటుంది దేశవ్యాప్తంగా అంటే రెండు వేల చూస్తే 
నాలుగు ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న బిజెపి ఈసారికి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిదికి వచ్చేసరికి మొత్తం భారతదేశం మొత్తం కాశ్యం లాగా మారిపోతుంది ఇంకా నాలుగు ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నది అంటే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఎన్నికల్లో అయితే బీజేపీ మొత్తం భారతదేశ వ్యాప్తంగా బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చే పరిస్థితులే కనబడుతున్నాయి రైట్ థ్యాంక్ యూ ఇంద్రసేన